Welcome to our YouTube channel, the Solving Math with Leona Lin. Now, let's answer questions from one of our followers. Pero ito ay karugtong lang. Nandito na tayo sa quiz number 4. Item number 4 and 5 sa video ito. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede kayong mag-message dito sa Free Reviewers Managed by Lunalin. At kung naghanap naman kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugaliin basahin yung auto-reply dyan or punta kayo dito sa file sa FB group na to Philippines Civil Service Review for All. Kung mayroon kayong tanong, pwede rin kayong mag-post dyan kasi marami din tayong mga FM members na happy sagutan yung mga tanong ninyo. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi natin tinatambayan. Bali, tambayan ko yan. So, number four. The annual budget of a certain department amounts to 2 billion. 2 billion. Ganyan, ilang zero ba yung 2 billion na yan? Marami siyang zero. Billion kasi siya. So, isa pa. Yan ang 2 billion nito, yung million man dito. So, from this amount, the budgets of the three bureaus are in the ratio of 5 is to 3 is to 2. How much does the bureau with the smallest budget received? So, yung smallest budget, yan yung 2. Pero, ang, kahat, ang paghati niyan ay... 5 is to 3 is to 4. Ilang hatian yan? Therefore, i-add natin yan siya. Para malaman natin kung ilang hatian yan. 10. So, yung isa, dalawa sa 10, tatlo sa 10, lima sa 10. Pero yung concern lang natin, yung dalawa sa 10. Therefore, i-divide natin to by 10. Isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. And this will give us 200 million. So, 200 million. Ngayon, ang tanong lang naman. How much does the bureau with the smallest budget received? Ang smallest nga ay yung 2. So, therefore, ito ay i-multiply lang natin ng 2. So, dito tayo mag-multiply tayo ng 2 times 2 equals Four. Ilang zero yan? Ikupiyahin mo lang yung mga zero na yan. So, therefore, 400 million ang sagot. Letter A. Next. The sum of two digits is 74. If the difference is 26, what is the bigger number? So, yan yung mga choices. Doon muna tayo sa kanto style of solving this. Itong si 74 at 26, i-add mo lang yan siya. This will give us 100. Pero i-divide natin ng 2, 50 ang sagot. Now, isa pang paraan. Doon tayo sa algebraic way of solving this. The sum of two integers. Meron tayong dalawa. So, let A and B na naman tayo. A plus B para sa dalawang integers na yan, kung i-add daw, ay 74. Kapag sinabing sum, mag-add tayo. If there difference, so mag-minus tayo. A minus B equals 26. Ang tanong, what is the bigger number? Ang gagawin natin, i-combine natin itong dalawang mga equation na ito. So, Pwede i-add, pwede i-minus. So, mas magandang mag-add na lang tayo kasi meron naman tayong pwedeng mag-cancel out dyan. So, A plus A, this is 2A. Then, 74 plus 26, this is 100. Para makuha natin yung value ni A, yung isang number na yan, since 2 pang multiply dyan, pang divide na siya dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo 2 to both sides para makancel yan siya. Si A na lang ang natira. Now, A equals 100 divided by 2 and this is 50. Kahit saan sa mga dalawang equation na yan ang gamitin natin, pwede basta lang makuha lang natin kung ano yung value ni B. So, 
Dito tayo sa A plus B equals 74. Ang value ni B ay 50 plus B equals 74. Para makuha natin yung value ni B, i-isolate natin yan since itong 50 ay positive number siya kapag matransfer dito pang minus na siya sa 74. 74 minus 50 and this is 24. 24 yan yung smaller number. At itong si 50, yan yung bigger number. Now, kung i-double check natin yan, A plus B equals 74. Ano ang A ulit? This is 50. Ang B naman natin ay 24. Kung i-add natin yan, that will give us 74. Now, doon tayo sa difference nila. 50 minus 24 and that is exactly equal to 26. So, therefore, ang sagot natin 50 ay tama. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. At abangan kasi lahat ng binigay, ito ba? Lahat ng mga karugtong dito, ito, ay gawa natin ng tutorial video. Thank you and God bless.